Короче, припарковал машину час назад, и кто-то вызвал милицию, думая, что это минирование машины. Вот люди здесь приехали. А вон моя машина стоит. Меня узнали, кстати. Короче, вызвали выбуху технику. Вот, то есть здесь полиция, то все хорошо уже вызвала, и сейчас ожидаем их. То есть на полном серьезе можно подумать, что твою машину кто-то собрался подорвать. Андрей, не ты ли часом сам и вызвал эту выбуху технику для того, чтобы сделать себе лишний хайп в инстаграме? Главное, не забыл упомянуть о том, что тебя узнали даже полицейские. Ху, у кого-то корона. Сегодня мы с вами будем разбирать сторис участников проекта Холостячка, Рыбака, Эйлерта и Шатырка. Ну что же, погнали. Друзья, привет! Безумно рад вас видеть на моем канале. Это Беспала Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса. Поэтому обязательно подпишись, стань частью нашей интернет-семьи. Будем вместе покорять пространство YouTube. Обязательно поставь этому видосу лайк. И не побоюсь этого слова, я открыл свой бомбический телеграм-канал, который называется также Беспалов Мьюзик. Обязательно подпишись, там очень много горячих сливов, интересной информации и актуальных новостей из мира того же шоу-бизнеса. Все ссылки на мои социальные сети в описании под этим видео. А мы тем временем очень стремительно врываемся в сторис участников проекта «Холостячка». И предлагаю нам с вами начать с разбора Андрея Рыбака, потому что Рыбак позиционирует себя как очень интересный медийный персонаж. У него один из самых продвинутых инстаграмов, один из самых популярных инстаграмов в сети среди участников проекта, но в то же время вроде как интересный парень, а на самом деле, глядя на его сторис, нифига не интересный. Наверняка вы меня спросите, чего ты вообще пристал к молодому парню? Какая разница, я вообще вон сторисы не снимаю. А я вам скажу, не-не-не, дорогие мои, это публичные личности. Они хотят медийности, узнаваемости. Ну вот и получается. Получайте за свою популярность и креатив. Ну что же, начнем с вами с ролика, который позиционировал телеканал СТБ как камень преткновения между шатырка... Шатырка, что я все время хочу влепить куда-то шатырка? Э, между рыбаком и Ксенией Мишиной. Мол, Мишина не понравился ролик, там у них какая-то была стычка, этот ролик был шутливый. Я не видел этот ролик, не знаю, как вы. Если вы видели, перематывай. Но я же предлагаю посмотреть еще раз, освежить свои воспоминания и ощущения. Ксения Мишина, Ксения Мишина, я так говорю, чтоб ты меня услышала, твои уши как беруши, Ксения Мишина, ты меня услышишь на... То есть это парень, который мега креативен, мега галантен, мега интересен, снимает такую дичь с таким отвратным голосом, твои уши беруши, что? 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 Боже мой, какое позорище, Андрей, ты прям разочаровываешь. Я не знаю, твой образ тает у меня на глазах. Плохо, очень плохо. Прям сказал бы грустно, плачевно, печально. Вау, какое дно. А может вам понравилась эта песенка? Напишите в комментариях. Я не знаю, мои ощущения крайне неприятны. Я не воспринимаю то, что я сейчас услышал. Миллионы долларов, но звание дебил года ты получаешь. Поэтому на новый тикток. 33 года человек. Да что ты преувеличиваешь? Я извиняюсь, а как на шулявку пройти? Не знаете? Туда. Спасибо. Популярный парень в сети в Украине с аудиторией в 140 тысяч, если я не ошибаюсь, подписчиков. Предлагаешь людям смотреть такую ересь, при том, что ты шоураннер, шоумен, а с неким креативом и фантазией. Ну, как-то СТБ преувеличили масштаб рыбака на проекте и в целом его обаяние. Вау, рыбак, извини, но абсолютное разочарование года. Не вызываешь никакой симпатии, никакой эмоции. Почему я должен это смотреть? 
как твой зритель, допустим, как подписчик. Особенно эта шутка, диалог со статуями или манекенами, что там было, ну, как бы... Я не знаю, я, я не знаю, как это воспринимать, потому что мне кажется, это полным бредом. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне ничего не понятно. Такое ощущение, вроде меня сейчас пранкуют. Ну ладно, давайте перейдем к Эллер, то я знаю, что у него был день рождения, давайте посмотрим, может там какой-то есть более яркий креатив, чем у Рубака. Хотя они товарищи, поэтому контент вполне возможно. Схож друг с другом, не дай боже. Давай, поздравляй. Эллиот, с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и чтобы ты выиграл Ксению Мишину. Эллер, твой, вот твой, твоя аудитория. Вот они. 8+. Шампиньон! 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 Не, здесь, братан, грибов нема. Да. Но я вам скажу так, Эллерт, даже несмотря на то, что в последнее время выкладывал по большей степени в свои истории с фотографии, он притягательный персонаж, он харизматичнее, намного харизматичнее, чем Рыбак. Кстати, если поставить на батл Рыбака и Эллерта, кого бы выбрали вы, напишите, пожалуйста, в комментах, пишем, пишем и подписываемся на мой телеграм без Пала Мьюзик, напоминаю вам еще раз об этом. Вот реально, он комичен и его невозможно не воспринимать. Вот Смотришь и хочется шутить, веселиться, поэтому к Эллерту вообще не возникает вопросов. Классный пацан, креативный, талантливый. Меня он не раздражает. Кстати, кто не видел слив, вот где-то здесь ссылочка выскочит, посмотрите. Мне скидывали информацию об Эллерте и Мишиной до проекта. Очень интересная тема, может вам понравиться. Услышанная инфа может вам понравиться или же не понравится. Верить, не верить, тоже ваше дело. Моя задача донести до вас информацию, которую мне скидывают в директ Инстаграма. Кстати, у кого есть какие истории и сливы об участниках проекта Холостячка, пишите в мой директ Инстаграма. Напоминаю, что все ссылки на мои социальные сети в описании под этим видео. А мы с вами переходим, как по мне, к самому бесячему участнику проекта на сегодня. Сегодня. Это Андрей Шатырка. То ли звезду словил, то ли его слишком много, но бесит до невозможности. И он вообще считает, что его машину хотели подорвать. По-моему, хейтеры опередили меня, потому что это хотел сделать именно я. Давайте досмотрим и подведем итоги, что же не так со сторисами парней Фух, проекта «Холостячка». И ты туда же. Боже, сколько самолюбования, Андрей. Телегид. О, здравствуйте. Это что? Это что? Ты? Посмотри, да? как, посмотри, как это круто. И здесь есть... Воу, 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 полегче вообще. Вторая страница. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя бабушка будет мной гордиться. Ну, бесячи до невозможности. Но ну, я не могу воспринимать, смотреть, видеть то, что транслирует нам шатырка. Честное слово. Вообще не вызывает никакой симпатии. Надо было обязательно похвастаться журналом, в котором прям разворот с тобой. Нужно было еще раз напомнить всем, что тебя узнали. Твою машину заминировали, а ты радуешься, что тебя узнали. Камон, чувак, тебе сколько лет? Потом... Ты предлагаешь какой-то сраный розыгрыш и отправить человеку на карту деньги. Что вообще происходит, ребят? В общем, суть в чем? Полная беда. Не умеет транслировать информацию, не умеет себя подавать. Ну и на исходе мы имеем то, что мы имеем. И это пока не радует, потому что смотрится все как-то очень печальненько, плачевненько. Я надеюсь, что ребята подтянут свои навыки и знания в медийном пространстве, в понимании того, как нужно продвигать свои социальные сети, что нужно транслировать и как общаться со своей аудиторией и воспитывать эту же аудиторию. В общем... Фух, в ожидании нового эпизода «Холостячки» в ближайшее время обзор на новую серию. Подписывайся на мой канал, становись частью нашей интернет-семьи, вместе покоряем пространство YouTube. Я же напоминаю вам, это Беспалов Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса. Подпишись и до скорой встречи. Лайк, лайк этому видосу. Я знаю, что тебе понравилось.